नमस्कार बंधुरा आलोचना करब सार्कुलार अरेंजमेंट आगे दिन आलोचना कर लिनियर अरेंजमेंट बा रौखिक रेखार सरल रेखार क्षेत्र जे सब अरेंजमेंट है सेगल नहीं आलोचना कर आज के सार्कुलार अरेंजमेंट कैकटा पॉइंट आलोचना करब एवं सेकेंड थे कि मैथ आलोचना कर एगे जाब ए क्लस टी खूब इम्पोर्टेंट होते चले आपकामिंग जो एक्साम आज डब्ल्यू बी एस सी टी सी एल अफिस एक्सिक्यूटिव एवं आदार्स एक्साम डब्ल्यू बी एस सी टी सी एल तर खूब इम्पोर्टेंट होते चले कारण अफिस एक्सिक्यूटिव क्षेत्र में चल्लिस मार्क थक रिजनिंग तर मान दे हिटिंग अरेंजमेंट खूब इम्पोर्टेंट एक विषय बस्तु चलो आप आज के तरह शुरू करी सार्कुलार अरेंजमेंट वित्तर मध्य अवस्थित अरेंजमेंट प्रयोग एवं तरह संगे संगे कि रूल्स रेगुलेशन से शुरू करी सार्कुलार अरेंजमेंट क्षेत्र जो अरेंजमेंट करब तरह सबसे मूल जो विषय बस्तुटी दिक से कौन दिखे बस आनसाइड मैं सार्केल मध्य दिखे अथवा आउटसाइड अर्थात सार्केल बहरे दिखे तक बस था तो धरे नाओ एक सार्केल से सार्केल से दो जन व्यक्तित्व तो बसे आज व्यक्तर मध्य धरे एक प्रेमिक एक प्रेमिका तरा दूज इन सैडे बसे आ एरा तक इन सैड अर्थात सार्केल सेंटर दिखे एरा बस आखिर दोटो जिन मना रखते हैं जी ए इन सैड दो इन सैडे बस आखिर दो व्यक्तित्व थे ये हाथ तो यकम हो सीडा से रट सड और ये सैडटा जो है लेफ्ट सैड बी जे बस आर से इन सैड दिखे तक कि रट स चार जन और बंधु और संगे जोगदान कर डी चार जन बंधु चार जन मध्य अनेक गल्प करार पर ता देखे तबा क्यों सेंटर दिखे बस आंटर दिखे बस एर बाम पासे सी बस आर बाम पासे बी बस आर बाम पासे डि बस आर बाम पासे ए बस आब उल्टो भाव जो तुम भाव एर डान पासे अर्थात रट सडे डि बस आर रट सडे बी बस आ रट सडे सी बस आ सर रट सडे ए बस आ पर्याय भाव तरा बस आटोरकम होते बाम दिखे सी बसा मान जो घड़ काटार दिखे ए दिक्कत घड़ काटार दिखे अर्थात कोलाक ठीक है आर आर बी एर क्षेत्र जो सार्केल पा एर ए डि डी थे बी बी थे सी जो सार्केल पा से सार्केल की बोलते पर घड़ काटार विपरीत दिखे अर्थात इटे बोलते पर एंटी कलक डेक्शन एक कलक डेक्शन एक एंटी कलक डेक्शन ठीक है ए पर्यत बुझते पे तुम आशा करी एवं आलोचन मध्य तुम्हारा जाना चैनल सबसक्राइब करो तुम्हारे विभिन्न जो परीक्षार जो डाउटगुल्लो आज सेगल क्लियर करार चेषा करी ओके एबार दो जन प्रेमिकार मध्य क्यों झमेला शुरू हलो एवं बंधु मध्य भलो सम्पर्क नहीं ती कर एक ही टेबिले बस क्यों तीजे दिखे ना तक तरा टेबिले बैर दिखे तक क्या बस बोलो आउटार सैड ठीक है तेल आउटार सैडे जो आलोचना कर दिखा हे एपर दिक्ट तो ए सी डी आउटार सैडे दिखे थे तक आ
আউটার সাইডে দিব আউটার সাইডে যদি তাকিয়ে থাকবে তাদের হাতগুলো কি হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে যদি থাকে তাহলে হাত এরকম থাকবে এই যে হাতটা থাকবে সেটা হচ্ছে রাইট সাইড রাইট সাইড এই হাত লেফট সাইড সেখানে এইভাবে হাত চলে আসবে এটা হবে রাইট সাইড এটা হবে লেফট সাইড এইভাবে হাত চলে আসবে তাহলে এটা হবে লেফট সাইড এটা হবে রাইট সাইড এটা হবে আবার রাইট সাইড এটা হবে লেফট সাইড তাহলে হাতগুলো কি হবে এইভাবে ছড়িয়ে যাবে তাহলে রাইট সাইড আর লেফট সাইড আমরা বসতে অসুবিধা নেই এবার আমরা রাইট সাইড যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এদের একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশন পাবো সেই ডিরেকশনটা এবার দু রকম হতে পারে একটা ক্লক ওয়াইজ একটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাই না তাহলে এর এর তো ডান দিক মানে এদিক হচ্ছে রাইট সাইড এ রাইটে কে বসে যাচ্ছে বি আর বি এর রাইটে কে বসে যাচ্ছে সি সি এর রাইটে ডি আবার ডি এর রাইটে কে বসে যাচ্ছে এ আবার এর লেফটে বসে আছে ডি আবার ডি এর লেফটে বসে আছে সি সি এর লেফটে আছে বি বি এর লেফটে আছে এ তাহলে দেখো একটা এর যে ডান দিকটা হচ্ছে এর যে ডান দিক বি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ বি এর যে ডান দিকটা সি হচ্ছে মানে রাইট সাইড হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ আবার সি এর যে ডান দিক এ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ আবার উল্টোটা ভাবো এর যে বা দিক এর যে বা দিক ডি হচ্ছে সেটি কি হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আবার ডি এর যে বাম দিক ডি এর যে বাম দিক সেটা কি হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আবার ডি সি এর যে বি সি এর যে বাম দিক বা লেফট সাইড বি সেটা হচ্ছে এ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আবার বি বি এর যে ডান দিক এর সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এবার ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এবং তাদের মধ্যে এবার যদি কিছুদিন পর তাদের মধ্যে সম্পর্ক কারোর ভালো হয় কারোর যদি খারাপ হয় তাহলে কী হবে কেউ থাকতে পারে কেউ থাকতে পারে কোন দিকে সেন্টারের দিকে বা ইনওয়ার্ডের দিকে কেউ থাকতে পারে আউটওয়ার দিকে ধরে নাও এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এ তাকিয়েছে সেন্টারের দিকে সিও তাকিয়েছে সেন্টারের দিকে ডি আর বি হচ্ছে কী হচ্ছে আউটওয়ার দিকে মানে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে তাহলে কেস কিন্তু তখন আলাদা হবে তাহলে তাহলে সার্কুলার একটা পোর্শনে তিন রকমভাবে বসে থাকতে পারে একটা ইনওয়ার্ডের দিকে বা অর্থাৎ অর্থাৎ সার্কেলের সেন্টারের দিকে একটা আউটওয়ার মানে সার্কেলের বাইরের দিকে আর একটা কেউ ইনওয়ার্ডের দিকে কেউ সার্কেলের বাইরের দিকে ঠিক আছে একটি রিজনিং যেখানে পার্টি কোয়েশন আছে সেটা দেখে নাও পি কিউ আর এস টি ভি ডাব্লু জেড আর সিটিং অ্যারাউন্ড এ সার্কেল ফেসিং অ্যাট এ সেন্টার পি কিউ আর এস টি ওরা কী আছে সেন্টারের দিকে ফেস করে আছে এটা আটটার দিকে আমরা বিবেচনা করে নিলাম ঠিক আছে আর ইজ ফোর্ট দ্য লেফট অফ দ্য পি তাহলে এখানে যদি একটা স্থানে পি ধরে নাও এখানে পি ধরে নিলাম ঠিক আছে লেফট অফ দ্য কি বলেছে আর ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এখানে আর হবে এই জায়গাতে কারণ ফোর্থে আর পি এর লেফটে কারণ সবাই সেন্টারের দিকে মুখ করে আছে ঠিক আছে হু ইজ দ্য সেকেন্ড দ্য রাইট অফ দ্য এস তাহলে পি হচ্ছে সেকেন্ড কার এসছে তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড তার মানে এখানে এখানে তাহলে কি হবে এস হবে ফার্স্ট সেকেন্ড তাহলে পি তাহলে ভি ইজ দ্য ফোর্থ টু দ্য রাইট অফ দ্য এস তাহলে ভি হচ্ছে এস এর রাইটে তাহলে ফোর্থ ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এখানে হবে ভি ওপরে হবে তাহলে কি ভি হবে ওকে ফোর্থ কিউ ইজ দ্য ফোর্থ দ্য লেফট অফ দ্য ডাবলু কিউ ইজ দ্য ফোর্থ লেফট অফ দ্য ডাবলু হু ইজ নট ইমিডিয়েট নেম্বার বাই অফ পি অ্যান্ড এস তাহলে ডাবলুটা কি হচ্ছে কার নেবার বাই নয় পি আর এস তাহলে নেবার বাই এটা এখানে হয়তো পাবে না এখানেও পারবে না আবার এখানেও পারবে না তাহলে ডাবলুটা নিশ্চয় অবস্থান করছে কথা এই জায়গাটাই ঠিক আছে তাহলে তাহলে ডাবলু লেফটে কে আছে তাহলে দেখে নাও কিউ কত নম্বরে ফোর্থে তাহলে ফোর্থে লেফট মানে এদিকে আসবে তাহলে কত দূরে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই জায়গাটা হবে কে তাহলে কিউ হবে এই জায়গাটা অবস্থান করবে তাহলে এই জায়গাটার অবস্থান হচ্ছে কিউ ঠিক আছে তারপরে দেখো জেড ইজ নট ইমিডিয়েট নেবার বার অফ আর আর এর নেবার বার মানে প্রতিবেশী নয় কে জেড তাহলে এখানে জেড থাকতে পারে না তাহলে জেড কোথায় থাকতে পারে এই স্থানে শুধু ফাঁকা আছে এই স্থানে যদি ফাঁকা থাকে এখানে কে বসবে জেড তাহলে পরে তাহলে কে 
শুধুমাত্র তাহলে টি পড়েছিল তো টি হবে কোথায় এই স্থানে ওকে তাহলে কি পেলাম আমরা আর থেকে শুরু করেছিলাম রাই আর এর রাইটের দিকে আমার ডান দিকে হচ্ছে টি টি এর ডান দিকে এস এস এর ডান দিকে কিউ কি এর ডান দিকে পি পি এর ডান দিকে জে জেড এর ডান দিকে ভি ভি এর ডান দিকে ডাব্লু ডাব্লু ডান দিকে আর আমরা এটা পেলাম এর প্রশ্ন আমরা আলোচনা করি চলো দেখা যাক ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হু ইজ দ্য ইমিডিয়েট রাইট অফ ভি ভি এর রাইটে কে আছে তাহলে দেখো ভি এর রাইটে কে আছে ডাব্লু আছে তাহলে অ্যান্সার হবে বি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন তিন নম্বর প্রশ্নটি দেখো ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স ইজ দ্য ফার্স্ট পার্সন সিটিং টু দ্য ইমিডিয়েট রাইট অফ দ্য সেকেন্ড পার্সন তার মানে কি বলতে চাইছে যে ফার্স্ট যে পার্সন বসে থাকবে সেটি হবে সেকেন্ড পার্সনের ডান দিকে ওকে তাহলে ভি ডাব্লুটা দেখো ভি ভি এর ডান দিকে বসে আছে ডাব্লু ঠিক আছে ভি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আর ডাব্লু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন কিন্তু বলেছে ডাব্লুর যেখানে ডাব্লুর ডাব্লুর সেকেন্ড যে হবে তার রাইটে বসে থাকতে হবে ভি কে কিন্তু ডাব্লুর লেফটে বসে আছে ভি সেইভাবে আর টি সেটা হচ্ছে না ডাব্লু আর সেটা হচ্ছে না জেড জেড পিটা দেখুন জেড পিটা দেখো জেড বসে আছে ফার্স্ট পার্সন পিটা বসে আছে সেকেন্ড পার্সন কিন্তু পি এর সেকেন্ড পার্সন হওয়ার হওয়ার ফলে পি এর ডান দিকে কে বসে আছে জেড পার্সন অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন বসে আছে কাল সেকেন্ড পার্সনের রাইট সাইডে তাহলে অপশন ইটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তাহলে জেড পি হবে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হু ইজ দ্য থার্ড টু রাইট অফ দ্য আর আর এর তিন নম্বরে ডান দিকে কে বসে আছে ওয়ান টু আর আর এ ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ কিউ হবে রাইট অ্যান্সার তাহলে অপশন বি দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন হু ইজ দ্য সেকেন্ড টু দ্য লেফট অফ জেড জেড এর লেফটে কে বসে আছে ঠিক আছে সেকেন্ড লেফট তাহলে সেকেন্ড লেফট হচ্ছে জেড এর সেকেন্ড লেফট হচ্ছে তাহলে কে কিউ তাহলে পাঁচের এ হবে ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পাঁচের এ ওকে নেক্সট রিজনিংটা দেখে নাও এটি তোমাদের জন্য তোমরা বাড়িতে করবে স্ক্রিনশট নিয়ে অ্যান্সারগুলো করবে হলো তারপরে দেখে নাও কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও ওকে আজকে এই পর্যন্তই পরে নেক্সট ক্লাস এই ম্যাথটি দিয়ে শুরু হবে